சொல்லுங்க பொதுவாக எதனால் இந்த குழந்தையின்மை பிரச்சனை ஏற்படுது அதாவதுங்க குழந்தை இன்மை அப்படின்னு நம்ம அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே இதில் வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம பங்கு இருக்குது இன்றைக்கி எப்படி எல்லா விஷயத்திலும் ஆண்களும் பெண்களும் சம உரிமைகள் எடுத்துக்கிறாங்களோ இயற்கை வந்து ரெண்டு பேத்துக்குமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொடுத்துருது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையிலையும் கொடுத்துருது இந்த பிரச்சனையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு முப்பது பெர்சன்ட் பெண்கள்னால அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முப்பது பெர்சன்ட் ஆண்களினுடைய ப்ராப்ளத்தினால இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு பேரும் கம்பைன் ஆகி பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஒரு முப்பது பர்சன்ட் இந்த தொண்ணூறு பர்சன்ட் இதில் போனதுக்கப்புறம் மீதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து பர்சன்ட் இன்னும் காரணம் கண்டுபிடிக்கப்படலை அது எல்லாமே அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் நமக்கு காரணங்கள் இருக்கும் பட் என்ன காரணம்னு இன்னும் நாம் கண்டுபிடிக்கலை அந்த மாதிரியான சில காரணங்கள்னால ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருக்குது மெயினாக குழந்தை இன்மை அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம சொல்லும்போது எப்போ சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போது கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு மாதம் ஆச்சு அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டோன்னா அது கரெக்டாக வராது கல்யாணம் ஆகி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு பேரும் எந்த விதமான கருத்தடை சாதனமும் உபயோகிக்காமல் அவர்கள் வந்து நார்மலான ஒரு செக்ஷுவல் உறவு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு மேலும் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அப்போதான் அந்த குழந்தை இன்மைங்கிற டேமே வருது அப்போ தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் பெண்களுக்கான முப்பது பர்சன்ட் பிரச்சனைகள் என்ன காரணங்களால் அவர்களுக்கு குழந்தை இன்மை பிரச்சனை ஏற்படுது இப்போது பெண்களுக்கான பிரச்சனைகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பையிலிருந்து தான் நமக்கு குழந்தை உருவாகுது ஸோ நமக்கு வந்து கர்ப்பப்பை அதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் கர்ப்பப்பைன்றது ஒரு சென்ட்ரான உறுப்பு அதுக்கு மேலேயும் கீழேயும் சில உறுப்புகள் இருக்குது அது கர்ப்பப்பை ஆண் பெண் உறு உறவு வச்சுக்கக்கூடிய இடம் வெஜைனான்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் கர்ப்பப்பையினுடைய ரெண்டு பக்கத்துலேயும் டியூப் இருக்கும் கருக்குழாய்கள் கருக்குழாய்கள் அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து ஓவரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரு முட்டைகள் உருவாகின்ற இடம் உற்பத்தி ஆகின்ற உற்பத்தி ஆகின்ற இடம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஸோ இந்த இடம் இருக்குது இப்போது இது தானே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவங்கெல்லாம் மெயினாக லேபரர்ஸ் மாதிரி ஒர்க்கிங் பீப்பு ஆனால் முதலாளி மேலே இருக்கார் எங்கே இருக்கார் மண்டையில் இருக்கார் ஒருத்தருடைய தலைப்பகுதியில் உள்பகுதியில் பிட்யூட்ரி அப்படின்ற இடத்துல நமக்கு அங்கிருந்து நமக்கு ஹார்மோன் செக்ரீஷன்ஸ் இந்த ஹார்மோன் செக்ரீஷன்ஸ் தான் நம்மளுடைய இந்த கர்ப்பப்பையையும் சினைமுட்டப்பையையும் சரியான சதவீதத்தில் வேலை செய்ய வைக்கிது ஸோ பிரச்சனை நமக்கு ஹார்மோன்ஸில் இருக்கலாம் அந்த ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கலாம் இல்லை அந்த ஹார்மோன்ஸ் நமக்கு வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள் கர்ப்பப்பை ஆகட்டும் சினமூட்டப்பை ஆகட்டும் இந்த இடங்கள் ஒர்க்கிங் பிளேஸஸில் இருக்கலாம் அதுக்கு மேற்கொண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கர்ப்பப்பையில் ஃபிசிக்கலாக சில பிரச்சனைகள் ஃபிசிக்கலாக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இப்போது நம்ம இதுதான் கர்ப்பப்பை ஓகேங்களா ஸோ இந்த கர்ப்பப்பையினுடைய வாய்ப்பகுதி இது இங்கே கர்ப்பப்பையினுடைய மெயின் பகுதி இந்த இடத்துல தான் கரு உருவாகும் இது ரெண்டு பக்கமும் டியூப்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கரு வந்து இரண்டு இடத்துலையும் உருவாகுங்களா ரெண்டு பக்கத்துலேருந்தும் வரலாங்க ஒரு முட்டை தான் சொல் வர்றது அது ஆமாங்க யூஸ்வலாக ஒரு மாதம் ஒரு கரு முட்டை பையிலிருந்து ஒரு முட்டையும் அடுத்த மாதம் இன்னொரு கரு முட்டை பையில் அதுவே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவாக யூஸ்வலாக ஆல்டர்னேட்டிவாக வரும் அக்கேஷனாக ஒரு சிலருக்கு ஒரே சைட்லேருந்தும் வரலாம் பட் அது ஒவ்வொருத்தருடைய கரு முட்டையும் அந்த முட்டையினுடைய குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி இதை பொறுத்து சில வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம் இப்போது கரு முட்டைகள் உருவாகிற இடத்துல இந்த இடத்துல ஏதாவது பிரச்சனைகள் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மெயினாக இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே அடைப்புகள் வரலாம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் பிளாக் பிளாக் எதனால் பிளாக் ஆகுது இப்போ வந்து பிளாக் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க டியூப்பில் பிளாக் ஆகலாம் யூட்ரஸில் பிளாக்கேஜ் இருக்கலாம் இந்த கர்ப்பப்பையினுடைய வாய்ப்பகுதியில் பிளாக்கேஜ் இருக்கலாம் சிலருக்கு இந்த வெஜைனான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆண் பெண் உறவு வச்சுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்துலையே பிளாக்கேஜ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக்ஸ் வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் வரலாம் 
இதுல நம்ம என்ன காரணத்தினால அப்படி بلاக் ஆகுது இயற்கையாவே அப்படி வருதா இயற்கையாவே படைப்பே அப்படி தான் இருக்காங்க இயற்கையிலயும் சில بلاக்கேजेस இருக்கலாம் சில சமயங்கள்ல மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா இன்ஃபெක්ෂனால இருக்கலாம் இல்ல சில சமயங்கள்ல கர்ப்பப்பையினோட உள் பகுதியில நம்ம ஏதாவது சில இப்போ ஒரு சிலருக்கு ரிப்பீட்டடா அபார்ஷன் ஆயிருக்கும் அவங்களுக்கு நம்ம சுத்தம் பண்ண வேண்டி வந்திருக்கலாம் இல்ல ரிப்பீட்டட் அபார்ஷன்ஸ்ங்கறதே ஒரு முக்கிய காரணமா இருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல கர்ப்பப்பையினோட உள் பகுதி அடைப்பு ஏற்படலாம் இந்த டியூப்ல ஏதாவது இன்ஃபெක්ෂன் வந்திருக்கலாம் இல்ல இந்த மாதிரி சுத்தம் செய்யும்போது இல்ல ரிப்பீட்டட் கரு உருவாகி அத அபார்ஷன் ஆகும்போது அதனுடைய வீக்கத்தின் காரணமா இந்த கர்ப்பப்பையினுடைய கரு குழாய் இந்த கரு குழாயில வந்து அடைப்பு ஏற்படலாம் சோ இந்த மாதிரி அடைப்புகள் எல்லா இடத்திலயுமே ஏற்படலாம் இப்போ அடுத்து அப்படினு பார்த்தனா அடைப்பு அப்படிங்கறது தவிர வேற என்ன பிரச்சனைகள் கர்ப்பப்பையில வரலாம் அப்படினு பார்த்தோம்னா கரு முட்டை பை இருக்கு இல்லீங்களா அந்த முட்டை பையில எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படினு சொல்லக்கூடிய இரத்த கட்டிகள் இரத்த கட்டிகள் உருவாகலாம் சோ இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதற்கு இதனுடைய எஃபெக்ட் பார்த்தோம் அப்படினு சொன்னோம்னா இது கருவுனுடைய அந்த கரு முட்டைகளுடைய குவாலிட்டி அந்த குவாலிட்டிய இது கொஞ்சம் குறைக்கும் சோ எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னு ஒருத்தருக்கு டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா உடனடியா அதுக்கான தீர்வை பார்த்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் குழந்தை உருவாகுதோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நல்லது once ஒரு கருணு உருவாகி அந்த குழந்தை அவங்களுக்கு பிறந்திருச்சு அப்படினு சொன்னா இந்த குழந்தை உருவாகுனதிலிருந்து பிறக்கிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த 9 மாதங்கள் அப்புறம் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கக்கூடிய சமயம் இந்த ரெண்டு சமயத்திலயும் அவங்களுக்கு தீட்டு உருவாக்கம் இருக்காது சோ அந்த தீட்டு உருவாக்கம் இல்ல அப்படிங்கறதனாலயே இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ஆல்மோஸ்ட் கிளியர் ஆயிடும் கிளியர் ஆயிடும் சோ அதனால ஒருத்தருக்கு எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருந்து அவங்களுக்கு குழந்தை உருவாயிடுச்சு அப்படினு சொன்னா அதுவே அவங்களுக்கு ட்ரீட்மென்ட்டாவும் இருந்துறது உண்டு சோ அடுத்து நம்ம எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்றது அந்த இது அடைப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏதாவது ட்ரீட்மென்ட்ஸ் பண்ணலாமா அப்படின பார்த்தோம் அப்படினு சொன்னா இப்ப கர் இயர்க்கியாவே இயர்க்கியாவே அடைப்பு ஏற்படுது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையினுடைய வாய் பகுதியில சில சதவளர்ச்சி இருக்கும் சோ அந்த சதவளர்ச்சி நம்ம சர்ஜிக்கலா ரிமூவ் பண்ண முடியும் கர்ப்பப்பையினுடைய வாய் பகுதியில சிலருக்கு ஒன்னோட ஒன்னு ஒட்டி இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல நம்ம டைலேட் பண்ணி முடியும் ஒட்டி இருந்துச்சு அப்படினு சொன்னா அந்த இடத்தை ஓபன் பண்ணி விட்டு நம்ம டைலேட் பண்ணினா சரியாயிடும் இப்ப கர்ப்பப்பையினுடைய உள் பகுதியில அடைப்பு இருந்துச்சு அப்படினு சொன்னா அது ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபிக் அதாவது எப்படி நம்ம லாப்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது வயித்துக்கு உள்ள லாப்ரோஸ்கோப் அந்த கருவி உள்ள உள்ள வெச்சு பார்க்கறோமோ இப்ப வந்து நார்மலா லாப்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது ஒரு 10 மில்லி ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுல இருக்கும் சிலது ஃபைவ் சென்டிம் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர்ஸ் அளவில் இருக்கும் இப்போ வந்து ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த லேப்ரோஸ்கோப் இதற்கு இல்லைங்களா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெண்ணுடைய ரீஃபில் சைஸில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக கர்ப்பப்பையினுடைய வாய் பகுதியில் இப்படி ஒரு ஓப்பனிங் நார்மலாகவே இருக்கும் அந்த வழியாக தான் நமக்கு வந்து மாச தீட்டானது வெளியில் வருது ஸோ அந்த வழியாகவே நம்ம அந்த இதை உள்ளே விட்டுடலாம் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பை உள்ளே விட்டு கர்ப்பப்பையினுடைய அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சத வளர்ச்சி எல்லா அடைப்புகளை நம்மளால் ஓரளவு நீக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செஞ்சிட முடியும்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் நம்மளால் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையினுடைய அந்த டியூப் அந்த டியூப்பில் ஆரம்ப பகுதியில் ஆரம்ப பகுதியில் எதுவும் அடைப்புகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் நம்ம ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பிக்கலாகவே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் உள் பகுதியில் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம் 